அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் அந்த வீடியோ பதிவில் எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னா நம் தமிழ் பண்பாட்டின் அடையாளங்களில் வந்து ஒன்றாக இருக்கிற பறை இசைக்கருவி அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் பொதுவாக எல்லோரும் பறை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து தப்பு அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்லுவாங்க இந்த தப்புங்கிற இந்த வேர்டு வந்து எப்போ வருதுன்னா பதினாறாம் நூற்றாண்டோட இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்து நாயக்கர்ஸ் வந்து நம் தமிழ்நாட்டை வந்து ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட காலத்தில் வந்து அறிமுகமான தான் அந்த தப்பு அப்படிங்கிற வேர்டு இந்த பறையை வந்து இந்தியாவில் வந்து பழங்காலத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க குறிப்பாக சொல்ல போனால் தென்னிந்தியாவில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் இலங்கையோட வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு இலங்கை தவிர இந்தியாவில் பிற மாநிலங்களில் வந்து இந்த பறை சேகரியை வந்து வேறு வேறு பெயர்களில் டிஃப்ரெண்டான வடிவங்களில் வந்து இதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க உதாரணமாக சொல்ல போனால் ஆந்திராவில் வந்து ரோன்ஸ் டோல் புர்ரா சூரிய பறை சந்திர பறை அப்படிங்கிற பறை வகைகள் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த ரோன்ஸுங்கிற இந்த பறை வகை வந்து பார்த்தோம்னா செங்குத்தாலான ஒரு வடி சேப்பில் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி கர்நாடகத்தில் பழங்குடிகள் வந்து டாப்பா அப்படிங்கிற ஒரு பறை வகையை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம பயன்படுத்துகிற தப்பட்டை அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரியே வந்து க கர்நாடகத்தில் வந்து ஹாலிக்கே அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இதே மாதிரி கேரளாவில் வந்து செண்டை துடி இடக்கா அப்படிங்கிற பறை வகைகள் வந்து நாட்டுப்புற இசை நடனங்களில் வந்து பெரிதும் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இதே மாதிரி ராஜஸ்தானில் கேரோ நிஷான் பாபுஜிகி மாதே அப்படிங்கிற பறை வகைகள்லாம் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க காஷ்மீரில் வந்து பார்த்தோம்னா பெரிய கூம்பு வடிவிலான தும்பத் நாரி அப்படிங்கிற ஒரு பறை கோவாவில் வந்து உடும்பு தோளாலான குமடா அப்படிங்கிற ஒரு பறையும் அஸ்ஸாமில் வந்து கர்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு மரப்பறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி வங்காளத்தில் வந்து ஸ்டீகோல் ஒரிசாவில் வந்து செங்கு மணிப்பூரில் வந்து புல் அப்படிங்கிற ஒரு பறை வகையை வந்து மக்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இன்னும் வந்து குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்தியாவில் இருக்கிற சுமார் ஒரு நானூற்றி இருபத்தி ஏழு பழங்குடியின குழுக்களில் வந்து அறுபத்தி மூணு சதவீத மக்கள் வந்து பறைங்கிற இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் பயன்படுத்தின இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து வடிவத்திலையும் பெயரும் வந்து வேணா வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமே தவிர இது உருவாக்கப்பட்ட அந்த விதம் வந்து பார்த்தோம்னா சேமாக தான் இருக்கும் பொதுவாக வந்து இது வந்து ஏதோ ஒரு அனிமலோட ஸ்கின் மெம்ரேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தோல் ஜவு மூலமாக வந்து இதை வந்து உருவாக்குறாங்க இந்த பறை வந்து எந்த காலத்தில் வந்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் தெளிவாக தெரியலை இருந்தாலும் வந்து இது உருவாக்கப்பட்ட விதம் வந்து பார்த்தோம்னா ஆதி காலத்தில் வந்து மனிதன் வந்து உணவிற்காக வந்து வேட்டையாடுறாங்க அப்படி வேட்டையாடும் போது அதுலேருந்து கிடைக்கிற அந்த மிருகத்தோட தோலை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கம்யூனிகேஷனுக்காண்டியும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காண்டியும் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி உருவானது தான் வந்து இந்த பறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பறை இசைக்கிரியை வந்து தமிழின் ஒரு அடையாளம் அப்படின்னு எதுனால சொல்கிறாங்கன்னா இதை பற்றின குறிப்புகள் வந்து புறநானூறு திருக்குறள் குறுந்தொகை இது போன்ற நூல்களில் வந்து அதிக அளவில் வந்து இருக்குது பறை வந்து தயாரிக்கப்படுற விதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த மாட்டு தோலை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாட்டரில் நல்லா ஊற வைக்கிறாங்க ஊற வச்சுட்டு அதை எடுத்து பதப்படுத்துகிறாங்க இந்த மாட்டு தோலை தவிர்த்து பறையில் இருக்க மற்ற பகுதிகள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டரில் உட்டால் செஞ்ச ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்க ஒரு ஃப்ரேம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இதை வந்து ஒட்டுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற பசை புளியங்கொட்டையில் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க அந்த பசை அது இது இல்லாமல் ஒரு மெட்டல் பிளேட்டு இது மூணு வந்து முக்கியமாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த பறையை வந்து தயாரிக்க இந்த பறை வந்து தயாரிக்கப்படுற அந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்க இந்த உட்டு ஃப்ரேமில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்சைடில் வந்து அந்த மெட்டல் பிளேட்டை வந்து ஃபிட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த பதப்படுத்தப்பட்ட அந்த மாட்டு தோலை வந்து உட்டோட உட் ஃப்ரேமில் இருக்க மேற்பகுதியில் வந்து அந்த புளியங்கொட்டை பசை மூலமாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நல்லா ஒட்டுறாங்க ஒட்டிட்டு அது வந்து ஃபிட் பண்ணுறாங்க நல்லா இந்த உட்டு ஃப்ரேம் வந்து பார்த்தோம்னா பெரும்பாலும் வந்து நீம்டியில் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க பறையை தயாரிக்கிற அந்த ப்ராசஸ் வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெயிலில் வந்து அந்த பறையை வந்து காய வச்சு எடுக்கிறாங்க இந்த பறையை வந்து அடிக்கிறதுக்காண்டி பொதுவாக வந்து இரண்டு விதமான ஸ்டிக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க மேற்பகுதியில் வந்து இருக்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா அப்ராக்சிமேட்லியாக டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்குது இது வந்து பார்த்தோம்னா மூங்கியில் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதோட நேம் வந்து பார்த்தோம்னா சிண்டு குச்சி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி கீழ்ப்பகுதியில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது பேர் வந்து அ
புது புது இசைக்கூலங்களை வந்து இவங்க வந்து உருவாக்குறாங்க இது வந்து எப்படி இவங்களால் முடியுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கூர்ந்த கவனிப்பு தொடர் ப்ராக்டிஸ் மூலமாக வந்து அந்த ஒரு ஆர்வம் தான் வந்து இவங்களுக்கு வந்து புது புது சொற்கட்டுகள் மூலமாக புது புது மெட்டுகள் வந்து உருவாக்கி இவங்க வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அந்த இசையை வந்து கொடுக்குறாங்க பறை மூலமாக இவங்க வந்து பறையை அடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பறையில் உள்ள அந்த வார் தோலால் செய்யப்பட்ட அந்த வார் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஷோல்டரில் வந்து மாட்டிக்கிட்டு அந்த ஸ்டிக்ஸ் மூலமாக வந்து அந்த இசையை வந்து அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பறையில் வந்து நார்மலாக பார்த்தோம்னா அந்த ஈரப்பதம் இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்பப்போ வந்து அதை வந்து அந்த ஃபயரில் வந்து லைட்டாக வந்து ஹீட் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அதை வந்து அடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இது வந்து பார்த்தோம்னா விரைப்பேற்றுதல் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு வந்து பேர் பறையை வந்து இப்படி ஹீட் பண்ணிவிட்டு பயன்படுத்துறது மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஸ்கின் மெமரின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தோல் ஜவு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகி பறையை வந்து பயன்படுத்தும் போது அந்த ஹை பிச் சவுண்டு வந்து நல்லா வருது இந்த பறையை அடிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிகழ்வுக்கு ஏற்றாப்படி அதாவது ஃபெஸ்டிவலுக்கு ஏற்றாப்படி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரிதம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இந்த ரிதம்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒத்தையடி தென்மாங்கு சாமியாட்டம் துள்ளல் உயிர்ப்பு இந்த மாதிரி வெரைட்டியான டைப்ஸ் வந்து இருக்குது இது வந்து தேவையான டைப்பை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணி அந்த நிகழ்வுக்கு ஏற்றாப்படி வந்து பறையை வந்து அடிப்பாங்க இந்த பறையாட்டத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட இதில் வந்து ஒரு சிறப்பு அம்சம் வந்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது யூஸ் பண்ணும்போது வந்து டான்ஸ் ஆடுவாங்க அது வந்து பார்க்க வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பறையாட்டத்தில் வந்து அந்த ஆடுற அவங்க அந்த டான்ஸ் ஆடுற விதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர் நின்று ஆடுதல் நேர் நின்று ஆடுதல் வளைந்து நின்று ஆடுதல் அதே மாதிரி அவங்களோட அந்த காலடி வகையில் வந்து மாட்டுதல் இந்த மாதிரி வந்து நிறையா டைப்ஸ் வந்து இருக்குது இதோட டான்ஸில் இந்த ரிதம்ஸில் வந்து இன்னும் கூடுதலாக என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமி சாட்டுதல் மாரடித்தல் வாழ்த்து அடி சப்பரத்து அடி டப்பாடி பாடல் அடி சினிமா அடி ஜாயிண்ட் அடி மருள் அடி இந்த மாதிரி நிறையா டைப்ஸ் வந்து இருக்குது இது வந்து நிகழ்ச்சி ஏற்றாப்பில் வந்து இவங்க வந்து அந்த தாளங்களை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் பேசிக்காக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா பழங்காலத்தில் வந்து நம்ம நிலங்களை வந்து ஃபைவ் டைப்பாக வந்து செப்பரேட் பண்ணாங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைவ் டைப்பாக வந்து செப்பரேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த அஞ்சு நிலங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா தனித்தனியான பறை வகைகள் வந்து இருந்திருக்கு உதாரணமாக சொல்லணும்னா குறிஞ்சியில் வந்து தொண்டகச் சிறுபறை முல்லையில் வந்து ஏர்கோட்பறை மருதத்தில் தன்னுமை நெய்தலில் மீன்கோட்பறை பாலையில் வந்து ஆரடி பறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பறையறை செஞ்சுருக்காங்க பழங்காலத்தில் இதை பற்றின குறிப்புகள் வந்து பழங்கால இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்தில் வந்து காணப்படுது இப்போ நிகழ்காலத்தில் வந்து பறையை வந்து பெரும்பாலும் எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா துக்க நிகழ்வுகளுக்கு தான் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் பழங்காலத்தில் பறையை எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிலதை மட்டும் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து போரில் வந்து வெற்றி தோல்வியை அறிவிக்கிறதுக்கு வந்து அதை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வயலில் வந்து வேலை செய்யும்போது அந்த உழவர்களுக்கு வந்து ஊக்கமளிக்கிறதுக்காண்டி அடுத்து நெல் இருக்கும்போது அதுக்கு தனியாக அரிப்பறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னே பர்டிகுலராக ஒரு பறையை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கல்வர்கள் வந்து வழிபறி பண்ணும்போது வந்து பறையை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து மதம் பிடித்த யானை வந்து வருதுன்னா அதை வந்து முன்கூட்டியே அறிவிக்கிறதுக்காண்டி அதுக்கு வந்து பறையை வந்து முழங்கியிருக்காங்க கலை கூத்தாடிகளை வந்து அவங்க கலையை வந்து வளர்க்கும்போது அதுக்கு வந்து இந்த பறையை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்து இருக்கும் மேற்பட்ட நிகழ்வுகளுக்கு வந்து இந்த பறையை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க பழங்காலத்தில் இன்னும் சிறப்பாக வந்து இதை பற்றி சொல்லணும்னா இன்று நம்ம தமிழ் இனத்துக்கே வந்து பெருமை தேடி தந்து கொண்டிருக்கின்ற மன்னன் ராஜராஜ சோழன் அவர்கள் கட்டிய தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலில் வந்து கொடியேற்றும் நிகழ்வுக்கு வந்து பறை இசை நிகழ்ச்சியை தான் வந்து வைக்கிறாங்க இதுக்கு பேரை வந்து திருப்பறையறை நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பேரை வந்து வச்சுருக்காங்க பழங்காலத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட அறுபதிற்கும் மேற்பட்ட பறை வகைகள் வந்து இருந்திருக்கு இந்த பறை வகைகள் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் தகுந்தார் போல் ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் தகுந்தார் போல் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த பறை வகைகளை வந்து வெரைட்டியாக வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கிமு எழுநூற்றி பதினொன்றில் ஏற்றப்பட்ட தொல்காப்பியத்தில் ஐவகை நிலங்களுக்கும் தனித்தனியான பறை பறை வகைகள் வந்து இருக்கும் இப்போ முல்லைக்கு ஏறுகோட்பறை குறிஞ்சிக்கு வெறியாட்டுப்பறை தொண்டகப்பறை பாலைக்கு வந்து ஆரலிப்பறை அதே மாதிரி சூறைக்கோட்பறை மருதத்திற்கு நெல்லரிப்பறை நெய்தலுக்கு நாவாய்ப்பறை இப்படி செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்படி ஒவ்வொரு உணர்ச்சிக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் தகுந்தாற்புல வந்து கிட்ட
மக்களுக்கு வந்து கொண்டு சேர்க்கிறவர்கள் அதுக்கு வந்து இந்த பறையை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி வந்தது தான் அந்த சமூகத்திற்கான அந்த பேரை தவிர இதனால தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு குலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காண்டியே செப்பரேட்டாக வந்து அந்த பேர் வந்து வச்சது கிடையாது ஏன்னா இங்கே பேசிக்காக வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து என்னென்னா பணம் இருக்கிறவர்கள்லாம் வந்து என்னென்னா உயர் ஜாதிகளாகவும் பணம் இல்லாதவர்கள் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியாகவும் மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் அது வந்து அவங்க செஞ்ச அந்த தொழிலை பொறுத்து மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவ்வளோதான் விஷயம் இது இன்னமும் வந்து டீப்பாக வந்து இதை பற்றி பேசணும்னா பறையை வந்து இவங்களுக்கான ஒரு இசைக்கருவி அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த சமூகங்களை சேர்ந்த மக்கள் வந்து பழங்காலங்களில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசுவோட தோல் காலை மாட்டு தோல் ஆகியவற்றை வந்து பயன்படுத்தி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த தோற்கருவிகளை வந்து செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ உதாரணமாக சொல்லணும்னா போர் வீரர்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுற அந்த கேடயம் கைச்சரடு போர்க்கருவிகளான அந்த உரை போர்வாள்கள் அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு தற்காத்துக்கிறதுக்காண்டி இந்த கவசம் அந்த மெய்ப்புதை அரணம் கேடயங்களை கொண்டு அமைக்கும் பாசறை அரண் அப்புறம் வந்து கொல்லன் பட்டறையில் வந்து பயன்படுத்தப்படுற அந்த ஊதுலை கருவி படுக்கை தோணி காலனி பைகள் யாழின் போர்வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல டிஃப்ரெண்டான பொருட்களை வந்து அந்த காலத்தில் வந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இசைக்கருவிகளான அந்த முளவு பதலி ஆகுலி சிறுமுளா தன்னுமை கிணைப்பாறை தடாரி துடி அப்படிங்கிற இந்த கர கருவிகள் இது மட்டும் இல்லாமல் தோற்பாவை கொடுத்துருக்கான பொம்மைகள் இந்த மாதிரி பொருட்களை வந்து தோல்னால வந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும் அவங்க வந்து மன்னர் அறிவிக்கிற அந்த அறிவிக்கைகளை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறவங்களாக இருக்கட்டும் வெற்றி தொழிலை வந்து அறிவிக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் இவங்க வந்து பறை இல்லாட்டும் முரசு இந்த மாதிரி இசைக்கருவிகள் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ அந்த காலங்களில் வந்து அவங்க செஞ்ச தொழிலை பொறுத்து அவங்களுக்கான அந்த குடிப்பெயர் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு இப்போ வந்து வியாபாரியாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு நேம் இருக்கும் அதே மாதிரி விவசாயம் பார்க்குறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு செப்பரேட் நேமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அரசு அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு செப்பரேட் நேமாக இருந்திருக்கும் இப்படி பிரிக்கும் போது தான் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நேம் வந்திருக்கு ஸோ வந்து இந்த நேம்னால் வந்து அவங்க வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட குலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்கு வேலை இல்லை இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இந்தியாவில் மட்டும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய கலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணூற்றி நாற்பத்தஞ்சு இருக்குது அல்ல தமிழகத்தில் மட்டும் வந்து இரநூத்தி பதினஞ்சு கலைகள் இருக்குது இப்போ மிஞ்சிருக்க வந்து பார்த்தோம்னா இருபது மட்டும்தான் இருக்குது காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி வந்து ஜாதிங்கிற இந்த அடிப்படை காரணம் தான் இதை வந்து பிரித்து வச்சு இதனால் வந்து அதை அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து கொண்டு போய் சேர்க்காமல் அதை வந்து பாதியிலே அப்படியே விடுறதுனால தான் வந்து அந்த கலைகள்லாம் வந்து அழிஞ்சிட்டு வருது இந்த இந்த ஒரு லிஸ்ட்டில் வந்து நம்மளுடைய இந்த பறை இசை பறை இசை கருவியும் வந்து சேர்ந்துடக்கூடாது இன்று என்னதான் பறையோட அந்த ஓசை வந்து தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் வந்து அடங்கிக்கிட்டே வந்தாலும் இன்னும் குழந்தைகள் பெண்கள் வந்து இதை வந்து ஆர்வமாக கற்றுக்கிறதுல வந்து விருப்பமாக இருக்காங்க இன்னும் அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து இந்த பறை இசையை பற்றியும் இந்த கருவியை பற்றியும் கொண்டு செல்கிறதுல வந்து நிறையா பேர் வந்து தீவிரமாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க கடைசி ஒரு தமிழனோட உயிர் வந்து இந்த மண்ணில் வாழ்கிற வரைக்கும் இந்த பறையோட இந்த இசை வந்து கேட்டுக்கொண்டே தான் இருக்கும் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்